ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಅಮಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಾಲಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನ್ ಕಾರಣ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಕರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಹೈ ಡೋಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ತನಕ ಅವ್ರು ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಅವರು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಈ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಕಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಚಿಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಕ್ ಭಾಗ ನೆಕ್ ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಗ್ರಂಥಿ ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಈ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಈ ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಮಗು ಆಗುವಂತದ್ದು ಕನ್ಸಿವ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಟಿ ತ್
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ನ ಎಲಾಸ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗನೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಈ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಹ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಒಂದ್ಸಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಲೆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ರೂಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೇ ಒಂದು ಸಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತಂದೆಗಿರುತ್ತೆ ತಾಯಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ಒಂದೇ ಸಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಂತ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಮೂರು ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಂತ ಅದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನು ಮೂವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂವರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆನ್ಶನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆನ ಸೊ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀವು ಅಲೋಪತಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಂ ಸಿ ಜಿ ತಗೊಂತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂತ ಇರುವ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಬೇಕಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ವಾಸಿನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೂ ಇದು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ನಗದು ರಹಿತ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಕಾಸ್ ಯಾದವ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ನ ನಂತರದ ದಿನದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ನಗದು ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದಾಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನಿಸಿತು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಪೇಟಿಎಂ ಜಿಯೋ ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ವಿಕಾಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇವರನ್ನ ರಾಯ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ವಿಕಾಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ನಾನು ಏನೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕಿದ್ರು ಪೇಟಿಎಂ ಲಭ್ಯವಿದ್ರೆ ಸದಾ ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಯಾದವ್ ರಂತವರು ಭಾರತವನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕಾಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಆಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಪರಿತಪಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಗರದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೂಗೊಂದಿದೆ ಅದುವೇ ಹಸಿವು ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೆ ನನಗೆ ಹಸಿವು ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಡವರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕರ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಫಲವೇ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಡವರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೃಂದಾವನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಆಟ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಮಜವಾಗಿದೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ರಮಿ ಆಟಗಾರರು ರಮಿ ಅಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಕೇವಲ ರಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವಿವತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕತ್ತನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಗ್ವೈಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಗಳಗಂಡ ರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಗಂಟು ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ
ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥೈರೋಡಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಗ್ರಂಥಿನ ನೀವು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈವನ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಏನೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇರುವಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೋಯ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋಡಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ನಾವು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಯೋಡಿನ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡೈಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದ್ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ 
ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ತೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ರೂಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂತ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ದೂರ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಖಂಡಿತ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದ ಆ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಬರ್ತೀವಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನ್ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ದೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಸೊ ಇದ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇನ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ರೀ ಆಕರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಬಾರದು ಆ ತರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಹಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ